Hi students, I am Tamil Arsan here. Now, we are going to 12th standard physics in electrostatics first lesson. Effects of dielectric in capacitor. Let's see the two cases. Okay? That is, battery disconnect and one case. Battery connect and one case. Now, first case is battery disconnect. Can you see it? Let's see a little bit of a basic concept. இந்த அடத்தில் ஒரு point charge இருக்கு யாரில் வைச்சிருக்கும் பொழுது electric lines of free space குடுக்குது இப்போம் இதல் epsilon not அப்படியங்கருது primitivity in the free space அப்படியன் அர்த்தோம் இதே point charge நம்ம் ஒரு glassல கொண்டு வைக்கிறும் dielectric mediaத்தில் அப்போம் அங்க electric lines குடுக்குது இதை கம்பார் பணி பாருங்கு பார்க்கலாம் இங்க electric lines வந்து கொஞ்சம் அப்பா, epsilon is equal to epsilon r into epsilon naught. Okay, இந்த epsilon r அப்படிங்க அருது relative permittivity. அது dielectric constant அப்படின் சொல்லும். அது நுடைய value எப்போதுதுமே ஒன்ன வட அதிங்க மாருக்கும். இந்த permittivity அப்படிங்க அருது நிம் சும்மா புருஞ்சிகர்து எப்படின் சொன்னாக்க, இந்த medium, இந்த electric line permit பண்ணக்குடிய capacity அப்படின் சும்மா புருஞ்சிகலாம். definition வேறு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் முதலை பார்த்திருக்குறோம் அதாவது இங்க யார் வந்து நரிய electric lines அல்லவு பண்ணுது இங்க நமக்கு medium glass வந்து கம்மியான line அதம் permit பண்ணுது அது வடிய pass பண்டத்துக்கு அந்த capacity வந்து நம்ம permittivity அப்படின் புரிஞ்சுக்கலானம் சரியா அப்போ இங்க ஒரு point charge இருக்கு அதிலேந்து ஒரு R distanceல் electric field கண்டுபிடிக நான் என்ன கம்பேர் பண்டுரா அப்படி சொன்னா, இந்த point chargeல் இந்த R distanceல் electric field யாரில் கண்சிரப் பண்டுரா, மீடியத்தில் கண்சிரப் பண்டுரா, அதியே distanceல் சோ அப்போ, இந்த pointல் electric field strength வட, மீடியத்தில் electric field strength கம்மியாருக்கும் ஏன் அப்படி நான் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே electric lines எப்படி இருக்கு? நிறுக்குமா இருக்கு, இங்க electric line pass பண்ணக்குடியக்கு அந்த lines வந்து கம்மியாதம் pass ஆகது புரிஞ்சுக்கு முடியதான் இந்த விச்சியும் இதலாம் mindல வைச்சிக்கிங்க சர் நம்ம கொச்சின் குள்ள போலமா சர் the effects of dielectric in capacitor நம்ம இதுக்கு முனாடி யார்லதான் நம்ம கண்சிரப் பண்ணோம் அனா நம்ம இப்ப கண்சிரப் பண்ணப்போகிறது அதனுடைய capacitance வந்து alterாகுது எப்படி alterாகுது அப்படியுங்கருது பார்க்கலாமா சரி இப்போ இந்த அடுத்தில் 2 identical plate அடுத்துகுறோம் அந்த ஒவ்வுரு plate நுடைய area வந்து A அந்த 2 plate கு அடையில் அருக்குடைய distance வந்து D இதனு கொண்டு போய் நம்ம battery வடை கணக்கப் பண்ணம் உனே இந்த இங்கேந்து minus Q charge battery வந்து இங்க இங்கு இந்த battery நுடைய potential difference வந்து V0 அப்படின் சொன்னா அதே potential difference தான் இந்த இரண்டு plate இந்த capacitor கேடையில்யும் develop பாகது இங்கு இவறு plate நுடைய charge plus Q0 இன்னுறு plate வந்து minus Q0 charge இந்த இரண்டுக்கும் எடையில் யார்ல electric field வந்து E0 அது நுடைய direction positive to negative புரியிதா இதுவை அது நுடைய capacitance வந்து என்ன V0 அல் divide பண்ணா நமக்கு என்ன கடைக்கும் C0 கடைக்கும் அதுதான் capacitance இந்த air medium இந்த dielectric வைச்சுரும் இந்த அடத்தில் வைச்சப் பிறகு அதனுடைய capacitance மாறி இருக்கு இங்க கொஞ்ச கண்சிரப் பணி பாருங்க பார்க்கலாம் இங்க electric lines நிருக்குமா இருக்கு அதைய dielectric குள்ள அந்த electric linesலாம் கம்மியாதாம் இப்போம் என்ன நலாம் கண்சிரப் பண்ணப் போரும் அப்படி சொன்னாக்க இந்த ரண்டு கேசிலியும் நமாக்க வந்து நரிய விஷயத்த கம்பார் பண்ணப் போரும் capacitance கம்பார் பண்ணப் போரும் potential difference கம்பார் பண்ணப் போரும் electric field கம்பார் பண்ணப் போரும் நமாக்கு அதுக்கு பரக்கு energy கம்பார் பண்ணப் போரும் இவ்வளோ விஷயத் சரி, இதுவை வந்து with dielectric, அதாவது dielectric அதில வச்ச பெரகு நமக்கு அதனுடைய electric field alterாகுதில்லியா, electric field 
E அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வித் டயலக்ட்ரிக் E0 அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்போது டயலக்ட்ரிக்கு வச்ச பிறகு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வந்து எப்சிலோங் ஆர் டைம்ஸ் கம்மியாயிருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது எப்சிலோங் ஆர் அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டி அது ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க இ இஸ் லெஸ் தென் இ நாட் இ நாட்டை விட இனுடைய வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் சரியா இங்கே வி சீக்குவல் டு இ இன்டு டி அதில் டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் வி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு இ அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இதே ரிலேஷன் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன் வி இஸ் லெஸ் தென் வி நாட் சரியா ஓகே இப்போ வி சீக்வல் டு இ இன்டு டி அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த இந்த கேஸில் வி சீக்வல் டு இனுடைய மேக்னிடியூட் இன்டு டி அதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த கேஸில் வந்து வி நாட் சீக்வல் டு இ நாட் இன்டு டி சரியா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு கேஸ்லேயும் இந்த சார்ஜ் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இந்த பேட்ரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் டயலக்ட்ரிக்கை வைக்கிறோம் டயலக்ட்ரிக்கை வச்ச பிறகு நமக்கு என்ன தான் சேஞ்சு நடந்தால் கூட சார்ஜ் ஒன்றும் சேஞ்ச் இருக்காது ஏன்னா சார்ஜ் வெளியில் போகிறதுக்கோ அல்லது உள்ளே வரத்துக்கோ சான்ஸே கிடையாது இதில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அதே அளவுக்கு சார்ஜ் தான் இங்கே இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் என்ன சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா இந்த வி சீக்வல் டு இ இன்டு டி அதில் இந்த இ இருக்கு இல்லையா அந்த இயை இ நாட் பை எப்சிலாங் ஆர் அந்த டேர்மை கொண்டு வந்து ஈக்குவலன் டேர்மை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா சரி இங்கே இ நாட் இன்டு டி அதை எடுத்துட்டு இந்த டேர்மை இதை எடுத்துட்டு அதனுடைய ஈக்குவலன் டேர்ம் வி நாட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் கம்பாரிசன் என்ன கம்பாரிசன் பாருங்கள் வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் பை எப்சிலாங் ஆர் ஸோ அப்போ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு டயலக்ட்ரிக்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு வி டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ வி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சைமல்டேனியஸாக நமக்கு என்ன செய்யும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் புரிச்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் சரியா டயலக்ட்ரிக் வச்ச பிறகு கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன சி கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் வித் டயலக்ட்ரிக் அது கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு இந்த கியூ நாட்டை எதால் டிவைட் பண்ணும் வியால் டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணியாச்சா சரி இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலாவிலேருந்து வி சீக்வல் டு வி நாட் பை எப்சிலாங் ஆர் அதை கொண்டு வந்து இந்த வியை எடுத்துட்டு இதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த எப்சிலாங் ஆர் மல்டிப்ளை பண்ண ரிவ் இந்த என்ன ஆகும் நியூமரேட்டருக்கு வரும் ஸோ சி சீக்வல் டு எப்சிலாங் ஆர் கியூ நாட் டிவைடட் பை வி நாட் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த கியூ நாட் பை வி நாட்டை எடுத்துட்டு அதை எடுத்துகிட்டு என்னென்னு போடலாம் சி நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ சி நாட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இப்போ கம்பேர் பண்ணியாச்சு என்ன கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் எப்சிலாங் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் இல்லையா அப்போ அதனால் நமக்கு சி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி நாட் அதாவது டயலக்ட்ரிக் வச்ச பிறகு அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் மெயின் கன்க்ளூஷன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது இந்த சி நாட்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து இந்த சி நாட்டினுடைய ஈக்குவலன் டேர்மை இந்த கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எப்சிலாங் ஆர் எப்சிலாங் நாட் ஏ டிவைட் பை டி இதில் நமக்கு எப்சிலாங் அப்படிங்கிறது பெருமிட்டிவிட்டி இன் த மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலாங் ஆர் இன்டு எப்சிலாங் நாட் இதை ரெண்டையும் எடுத்துட்டு எப்சிலாங்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ சி சீக்குவல் டு எப்சிலாங் ஏ பை டி இது தான் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் வித் டயலக்ட்ரிக்கான ஃபார்முலா புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நம்ம எனர்ஜியை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எனர்ஜி அதாவது அந்த வித்தவுட் டயலக்ட்ரிக் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா நம்ம அப்சலாங் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு கியூ நாட் ஸ்கொயர் பை சி நாட் இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா இதுக்கு முன்னே நம்ம டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் வித் டயலக்ட்ரிக் நமக்கு அதனுடைய எனர்ஜி ஸ்டோரை வந்து நம்ம யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹாஃப் இன்டு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து கியூ நாட் அப்போ அதே இங்கேயும் நமக்கு கியூ நாட் ஸ்கொயர் தான் வரும் ஆனால் இங்கே இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோது சி 
அப்போ இந்த சி நாட் இருக்கிற இடத்துல சி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இதுதான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர்டு பை த கெப்பாசிட்டர் ஆஃப்டர் டயலக்ட்ரிக் இன்ட்ரடியூஸ்டு சரியா வித் டயலக்ட்ரிக் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த சியை எடுத்துகிட்டு நம்ம இங்கே டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் பாரு சி சி ஈக்குவல் டு எப்சுலாங் ஆர் சி நாட் அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா ஓகே இதில் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எப்சுலாங் ஆரை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கோ அப்படியே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஹாஃப் இன்ட்டு கியூ நாட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி நாட் இந்த டேம் அதனுடைய ஈக்குவலன் டேர்மை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூஸ் ஈக்குவல் டு சாரி அப்சுலாங் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சுலாங் நாட் டிவைடட் பை எப்சுலாங் ஆர் ஓகேவா இப்போது இதில் இது ஒன்றோட கிரேட்டர் அப்படிங்கிறதுனால அப்சுலாங் இஸ் லெஸ் தென் அப்சுலாங் நாட் அதாவது டயலக்ட்ரிக் வச்ச பிறகு அந்த கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி இனிஷியல் எனர்ஜியை விட கம்மியாக இருக்கும் புரிஞ்சிக்க முடியுதா இங்கே என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் பாரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் பிஃபோர் ஆஃப்டர் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா இது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப்டர் இது பிஃபோர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து என்னவாயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த விஷயத்தெல்லாம் எனர்ஜி என்னவாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு டயலக்ட்ரிக்கு வச்சதுனால எனர்ஜி வந்து என்னவாயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரி அப்போ நமக்கு ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ த கெப்பாசிட்டர் ஸ்பென்ஸ் சம் எனர்ஜி இன் புல்லிங் த டயலக்ட்ரிக் இன்சைடு நம்ம டயலக்ட்ரிக்கு உள்ளே வைக்கும் பொழுது அதை புல் பண்ணுறதுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டர் கொஞ்சம் எனர்ஜியை ஸ்பென்ட் பண்ணுது அதனால் இனிஷியல் எனர்ஜியை விட ஃபைனல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் ஃபைனல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா எல்லா டேர்ம்ஸும் கம்பேர் பண்ணது புரிஞ்சிட்டிங்களா ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸ் இப்போ பார்த்தோம் செகண்ட் கேஸை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்